பிளேன் எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் வேவ் ஏதாவது ஒரு பிளேன்ல இந்த எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் வேவுடைய பீல்டு வெக்டார் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் அதாவது பர்பண்டிகுலரா இருக்கும் எந்த டைரக்ஷன்ல எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் வேவ் ப்ராபகேஷன் ஆகுதோ அதுக்கு எந்த இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைம்ல பார்த்தாலும் பர்பண்டிகுலரா இருக்கும் இந்த மாதிரி வேவை தான் நம்ம பிளேன் எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் வேவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பிளேன் எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் வேவ் ஒரு வேக்கம்ல அதாவது ஃப்ரீ ஸ்பேஸ்ல டிராவல் ஆகிறதா எடுத்துக்கிட்டா அதனுடைய பெருமேபிலிட்டி மியூ நாட் பெர்மிட்டிவிட்டி எப்சலான் நாட் இதுல கண்டக்டிவிட்டி ஜீரோவா இருக்கும் ஏன்னா இந்த மீடியம் வந்து எப்படி அசியூம் பண்ணிட்டு போனா சார்ஜ் ஃப்ரீ மீடியமா இருக்கும் அதுல எந்த சார்ஜும் இருக்காது இந்த ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் அப்படிங்கறதுல சார்ஜ் இருக்காது சோ அப்ப வந்து சார்ஜ் டென்சிட்டி ரோவ வந்து நம்ம ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்ப மேக்ஸுவல் ஈக்வேஷன் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ்க்கு எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் டெல் டாட் இ இஸ் ஈக்வல் டு ரோ அப்படின்னு வரும் இல்லையா மேக்ஸுவலுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் அப்ப இது அதுல அந்த ரோக்கு பதில் ஜீரோன்னு எழுதிடுவோம் இப்ப ஈக்வேஷன் எப்படி மாறிடும்னா டெல் வெக்டார் டாட் இ வெக்டார் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அது ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் செகண்ட் ஈக்வேஷன் டெல் வெக்டார் டாட் பி வெக்டார் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ இது மேக்ஸுவலுடைய செகண்ட் ஈக்வேஷன் தேர்ட் ஈக்வேஷன்லையும் எந்த சேஞ்சும் இருக்காது அப்படியே எழுதியிருப்போம் டெல் கிராஸ் இ வெக்டார் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் டோ பி பை டோ டி ஃபோர்த் ஈக்வேஷனில் டெல் கிராஸ் பி வெக்டார் இந்த இடத்துல அதில் கண்டக்டிவிட்டி இருக்காது இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த இந்த ஈக்குவேஷன் மட்டும் எப்சலான் நாட் மியூ நாட் இன்ட்டு டோ இ பை டோ டி எப்சலான் மியூ அப்படிங்கிறது எப்சலான் நாட் மியூ நாட்டாக மாறிடும் இந்த ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனில் மட்டும் ஒரு ஒரு சின்ன சேஞ்சு அதில் எப்சலான் நாட் மியூ நாட் அப்படின்ற டேர்ம் மாறிடும் இந்த வேவ் ஈக்குவேஷன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வேக்கம்ல எப்படி இருக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இந்த வேவ் ஈக்வேஷன் வேக்கம்ல எப்படி இருக்குன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் வேவ் ஈக்வேஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன் வேக்கம் இந்த ஈக்வேஷன் எடுத்திருக்கோம் இல்லையா தேர்ட் ஈக்வேஷன் அந்த தேர்ட் ஈக்வேஷன் எடுத்துட்டு அது ரெண்டு பக்கமும் கேர்ல் எடுக்கிறோம் டெல் கிராஸ் அப்படின்ற ஒரு டேர்மை இன்க்ளூட் பண்ணா லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல டெல் கிராஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல டெல் கிராஸ் வரும் இது எப்படி எழுதலாம் டெல் கிராஸ் டெல் கிராஸ் இ இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் டோ பை டோ டி ஆஃப் டெல் கிராஸ் பி ஏன்னா மைனஸ் டோ பி பை டோ டி அப்படிங்கிறது பை டோ டின்னு எழுதுறோம் டெல் கிராஸ் டோ பி பை டோ டியோடைய வேல்யூ தெரியும் ஸோ அப்போ அந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஏன்னா அது மேக்ஸுவலுடைய ஃபோர்த் ஈக்வேஷன் அந்த ஃபோர்த் ஈக்வேஷனில் இருக்கிற வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா டெல் கிராஸ் டெல் கிராஸ் இ இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் டோ பை டோ டி ஆஃப் எப்சலா நாட் மியூ நாட் இன்ட்டு டோ இ பை டோ டி இல்லைனா டெல் கிராஸ் டெல் கிராஸ் இ இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் எப்சலா நாட் மியூ நாட் டோ ஸ்கொயர் இ பை டோ டி ஸ்கொயர் இப்போ வெக்டார் ஐடென்டிட்டியை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ வெக்டார் ஐடென்டிட்டியை யூஸ் பண்ணோம்னா டெல் கிராஸ் டோ டெல் கிராஸ் இ இஸ் ஈக்வல் டு டெல் டாட் டெல் டாட் இ மைனஸ் டெல் ஸ்கொயர் இ அப்படின்னு மாறும் ஸோ இந்த சிக்ஸ்த் ஈக்வேஷனையும் செவன்த் ஈக்வேஷனையும் கம்பேர் பண்ணக்குள்ள இந்த லெஃப்ட் ஹண்ட் டேர்ம்ஸ் லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடில் இருக்க டேர்ம் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்கு அப்போ ரைட் ஹண்ட் சைட் டேர்ம்ஸும் நம்ம ஈக்வேட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ரைட் ஹண்ட் சைடில் இருக்கிற சிக்ஸ்த் ஈக்வேஷன் செவன்த் ஈக்வேஷன் டேர்ம்ஸை ஈக்வேட் பண்ணோம்னா டெல் வெக்டார் இன்ட்டு டெல் டாட் இ மைனஸ் டெல் ஸ்கொயர் இ இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் எப்சலா நாட் மியூ நாட் டோ ஸ்கொயர் இ பை டோ டி ஸ்கொயர் இது எய்த் ஈக்வேஷன் இந்த இதில் ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் இருக்கு இல்லையா டெல் டாட் இ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோன்றது மேக்ஸ் ஒரு ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா டெல் டாட் டி இந்த ஃபஸ்ட் டேர்ம் ஜீரோ ஆகிடும் நமக்கு ரிமைனிங் இருக்கிறது மைனஸ் டெல் ஸ்கொயர் இ வெக்டார் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் எப்சலான் நாட் மியூ நாட் டோ ஸ்கொயர் இ பை டோ டி ஸ்கொயர் அது மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடில் இருக்கிற இந்த டேர்மை ரைட் ஹண்ட் சைடு கொண்டு வந்தோம்னா டெல் ஸ்கொயர் இ மைனஸ் எப்சலான் நாட் மியூ நாட் டோ ஸ்கொயர் இ பை டோ டி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ இது நைன்த் ஈக்வேஷன் இந்த நைன்த் ஈக்வேஷன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன் வேக்கம் ஆர் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் வேவ் ஈக்குவேஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இன் வேக்கம் இப்போ இதே மாதிரி ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறோம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஈக்வேஷன் ஃபோர்த் ஈக்வேஷன் எடுத்தனா டெல் கிராஸ் பிக்கு ரெண்டு சைட்லேயும் கால எடுக்க எடுத்தனா அந்த ஈக்குவேஷன் ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் டெல் கிராஸ் டெல் கிராஸ் பி இஸ் ஈக்வல் டு டெல் கிராஸ் இன்ட்டு எப்ஸ்லா நாட் மியூ நாட் இன்ட்டு டோ இ பை
எப்சிலான் நாட் மியூ நாட் டோ ஸ்கொயர் பி பை டோ டி ஸ்கொயர் இங்கேயும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய இது மேத்தமெட்டிக்கல் பேசிக்ல இருக்கிற வெக்டார் ஐடென்டியை நம்ம யூஸ் பண்ணனா டெல் கிராஸ் டெல் கிராஸ் பி எப்படி எழுதலாம்னா டெல் இன்ட்டு டெல் டாட் பி மைனஸ் டெல் ஸ்கொயர் பி அப்படின்னு எழுதலாம் இங்கேயுமே பார்த்தனா லெவன்த் ஈக்வேஷன்லேயும் டுவெல்த் ஈக்வேஷன்லேயும் ஒரே மாதிரி டேர்ம்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் டேர்ம்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க டேர்ம்ஸை ஈக்வேட் பண்ணுறோம் அப்படி ஈக்வேட் பண்ணனா டெல் கிராஸ் டெல் டாட் b minus del square dot b is equal to minus epsilon naught mu naught do square b by do t square அப்படினு ஒரு டம் வரும் இது 13th ஈக்குவேஷனா எடுத்துக்கலாம் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் அதாவது del dot b is equal to 0 அப்படிங்கறத இந்த 13th ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனா அந்த ஃபர்ஸ்ட் டம் 0 ஆயிடும் ரிமைனிங் இருக்கிற டம் minus del square b is equal to minus epsilon naught mu naught டோ ஸ்கொயர் பி வெக்டார் டிவைடட் பை டோ டி ஸ்கொயர் இப்போ ஆஸ் யூஷுவல் இங்கே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எடுத்துகிட்டு வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போடுறோம் இந்த ஃபோர்டீன்த் ஈக்குவேஷன் தான் இந்த வேவ் ஈக்குவேஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் இன் வேக்கம் ஆர் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் இன் மேட்டர் இப்போ எதா எந்த பொருளாவது மாசோட ஒரு ஸ்பேஸ் ஆக்கிபை பண்ணிட்டு இருக்கிறது அதுக்கு பேர் தான் மேட்டர் அது வந்து லிக்விடாக இருக்கலாம் சாலிடாக இருக்கலாம் கேஸஸாக இருக்கலாம் இதுக்கெல்லாம் பேர் மேட்டர் இப்போ எலக்ட்ரோமேட்டிக் வேவ் வந்து இந்த மேட்டரில் அதனுடைய பிஹேவியர் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்காது இப்போ அந்த இந்த மெட்டீரியலோடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை பொறுத்து எலக்ட்ரோமேட்டிக் வேவ் அந்த மேட்டரில் ப்ராபகேட் ஆகிறது மாறும் சரி இப்போ யூஸ்வலாக மெட்டீரியல் மீடியம் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோன்னா கண்டக்டர் இல்லைனா நான் கண்டக்டர் நான் கண்டக்டர்ன்றது டயலக்ட்ரிக் மீடியர் பி இந்த மா இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவு இந்த டயலக்ட்ரிக் மீடியமில் ஏதாவது ஒரு ஒன் மெட்டீரியல் மீடியம் தான் நமக்கு சிலபஸில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ மெட்டீரியல் மீடியமை நம்ம இப்போ டயலக்ட்ரிக் மீடியம் அதாவது நான் கண்டக்டிக் மீடியமில் எப்படி இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் ப்ராபகேட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பிளேன் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் இன் மேட்டர் அதாவது நான் கண்டக்டிவ் டயலக்ட்ரிக் மீடியம் இப்போ இந்த பிளேன் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் ஒரு லீனியர் ஐசோட்ரோபிக்ல இல்லைனா ஹோமோஜினியஸ் டயலக்ட்ரிக் மீடியில் ப்ராபகேட் ஆகிறதா எடுத்துக்கலாம் அப்படி எடுத்துட்டோன்னா அந்த மீடியத்தோட பெர்மியபிலிட்டி மியூ பெர்மிட்டிவிட்டி எப்சலான் அதனுடைய கண்டக்டிவிட்டி சிக்மா இது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவாக இருக்கும் ஐசோட்ரோபிக் டயலக்ட்ரிக் மீடியம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா மியூ எப்சலான் இது ரெண்டுமே ஸ்கேலரில் இருக்கும் சிக்மா அப்படின்றது கண்டக்டிவிட்டின்றது ஏன்னா இது பர்ஃபெக்ட் டயலக்ட்ரிக் அப்படின்னக்குள்ள சிக்மா வந்து ஜீரோவாக ஆகிடும் கண்டக்டிவிட்டி ஜீரோவாக ஆகிடும் சார்ஜ் இல்லை அதனால ரோ வந்து ஜீரோவாகும் இப்போ இந்த டயலக்ட்ரிக் மீடியமில் சார்ஜ் இல்லை அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம்னா சார்ஜ் ஃப்ரீ மீடியம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ அந்த மேக்ஸ்வல் ஈக்குவேஷன் லீனியர் ஐசோட்ரோபிக்கு ஹோமோஜினியஸ் டயலக்ட்ரிக் மீடியமில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த நாலு ஈக்குவேஷனில் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இந்த ரோக்கு பதில் ஜீரோ ஆகிடும் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் அதில் எந்த சேஞ்சும் இருக்காது தேர்ட் ஈக்குவேஷனும் அதே மாதிரி தான் வரும் தென் ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனில் டெல் கிராஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு எப்சலான் மியூ இன்ட்டு டோ இ பை டோ டி இது ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் the wave equation in terms of electric field in dielectric medium இப்போ தேர்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறோம் அந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் டெல் கிராஸால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ டெல் கிராஸ் இன்ட்டு டெல் கிராஸ் இ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டோ பை டோ டி ஆஃப் டெல் கிராஸ் பி அப்படின்ற வேல்யூ இருக்குது இது ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷன் இதே மாதிரி ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனை அதாவது டெல் கிராஸ் பியுடைய வேல்யூவை எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு டெல் கிராஸ் டெல் கிராஸ் இ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எப்சலான் பை மியூ இன்ட்டு டோ ஸ்கொயர் இ பை டோ டி ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் இது சிக்ஸ்த் ஈக்குவேஷன் எட்டார் ஐடென்டியை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்னென்னு எழுதலாம்னா அந்த டெல் கிராஸ் டெல் கிராஸ் இ இஸ் ஈக்குவல் டு டெல் இன்ட்டு டெல் டாட் இ மைனஸ் டெல் ஸ்கொயர் இன்ற ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் அந்த செவன்த் ஈக்குவேஷன் இப்போ இந்த சிக்ஸ்த் ஈக்குவேஷனும் செவன்த் ஈக்குவேஷனையும் கம்பேர் பண்ணனா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஈக்குவேஷன் ஒன்று லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் டேர்ம்ஸ் ஒன்றா இருக்குது ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைட் டேர்ம்ஸை நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணுறோம் அப்போ டெல் இன்ட்டு டெல் டாட் இ மைனஸ் டெல் ஸ்கொயர் இ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எப்சலான் மியூ இன்ட்டு டோ ஸ்கொயர் இ பை டோ டி ஸ்கொயர் இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் எயிட்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்ல
டோ ஸ்கொயர்ட் இ பை டோ டி ஸ்கொயர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது நைன்த் ஈக்குவேஷன் வேவ் ஈக்குவேஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன் ஏ டயலக்ட்ரிக் மீடியம் த வேவ் ஈக்குவேஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இன் டயலக்ட்ரிக் மீடியம் இப்போ அதே மாதிரி ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் டெல் கிராஸ் பி ஈக்குவேஷன் எடுத்துகிட்டு ரெண்டு பக்கமும் கேர்ள் எடுக்கிறோம் கேர்ள் எடுத்துனா டெல் கிராஸ் டெல் கிராஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு எப்சலான் மியூ இன்ட்டு டோ பை டோ டி ஆஃப் டெல் கிராஸ் இன்னு வரும் இது டென்த் ஈக்குவேஷன் இப்போ தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் டெல் கிராஸ் இடைய வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் டெல் கிராஸ் டெல் கிராஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு எப்சலான் மியூ பை டோ பை டோ டி ஆஃப் மைனஸ் டோ பி பை டோ டி டெல் டா ஸோ இது வந்து என்ன வரும் மைனஸ் எப்சலான் மியூ டோ ஸ்கொயர் பி பை டோ டி ஸ்கொயர்னு வரும் இது லெவன்த் ஈக்குவேஷன் அதே மாதிரி வெக்டார் ஐடென்டியை யூஸ் பண்ணி டெல் கிராஸ் டெல் கிராஸ் பி உடைய வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு டெல் இன்ட்டு டெல் டாட் பி மைனஸ் டெல் ஸ்கொயர் பி இது டுவெல்த் ஈக்குவேஷன் இந்த லெவன்த் ஈக்குவேஷனையும் டுவெல்த் ஈக்குவேஷனையும் கம்பேர் பண்ணி டெல் இன்ட்டு டெல் டாட் பி மைனஸ் டெல் ஸ்கொயர் பி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எப்சலான் மியூ இன்ட்டு டோ ஸ்கொயர் பி பை டோ டி ஸ்கொயர்னு எழுதுகிறோம் இது தேர்ட்டீன்த் ஈக்குவேஷன் இன் இதில் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா டெல் டாட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு மேக்ஸ்வல் ஈக்குவேஷன் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா தேர்ட்டீன்த் ஈக்குவேஷன் நமக்கு எப்படி வரும்னா மைனஸ் டெல் ஸ்கொயர் பி வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எப்சலான் இன்ட் மியூ டோ ஸ்கொயர் பி பை டோ டி ஸ்கொயர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற டெல் ஸ்கொயர் பியை ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தால் டெல் ஸ்கொயர் பி மைனஸ் எப்சலான் மியூ இன்ட்டு டோ ஸ்கொயர் பி பை டோ டி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர்டீன்த் இந்த ஈக்குவேஷன் ஃபோர்டீன் தான் வேவ் ஈக்குவேஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் இன் ஏ டயலக்ட்ரிக் மீடியம் தேங்க்யூ